हेलो व्यूअर्स वेलकम टू अच्छी वर्ष एकेडमी करंट अफेयर्स थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भाग में प्रति रोजू वार्ता निचित मुख्यमंत्री व्यक्त मुख्यमंत्री सामवेश अदे विधा मन एग्जा की उपयोगपे इतर मुख्यमंत्री सामचारा मल्टपल चाईस क्वेश्चन रूप में मैं दुक सो लैट्स प्रोसीड आ टू डे सैशन सो फस्ट सैशन ले फस्ट टापिक आफ दि डे सो फस्ट टापिक सो इट भारत देश में विधा प्रकंपन सृष्टि और स्पैवेर दी मैं पेगा पेगा अं इट पेगा संबंध लीकल अदे विधा पेगा संबंधी सामचार अने भारत देश विधा से सैन क्रिएटी रईट सो दी मन दृष्टि पेको क्वेश्चन रूप जी ओके सो पेगा साफ्टवेर की संबंधी वीडियो अने त्वर में रूपंदो असल पेगा साफ्टवेर अंत दीन वाल देश भद्रता एला प्रॉब्लम राबो अं दीवर डेवलपुर इदंत विषया विषय चर्चिस्ट वीडियो मन रूपंदो बट पेगा स्पैवेर अने वार्ता उबी दी संबंधी क्वेश्चन ये विधा रावचु एग्जाम इधी मन रूप क्वेश्चन सोसार क्वेश्चन कनक चूस वित् रेफर टू सैबर क्रैम कंसीडर द फाइंग स्टेट ओके सो सैबर क्रैम की संबंधी इकड कोई स्टेट इच्छा अंड आ स्टेट एनेसार चूदा ओके सो पेगा इज अवेर डेवलप्ड इन चाइना विच इज यूज टू स्पै आीपल वितौट देर कंसेंट ओके सो ई स्टेट अंत मन पर्फेक्ट उ बट वाट रा दि स्टेट अटे चाइना अने पदम रा ओके सो ई पेगा स्पैवेर अने मन एवर डेवलपुर इज्रा डेवलपे ओके सो इज्रा डेवलप दिशेर का पेगा रईट अंड इधी व्यक्ति पर्मीशन लेकिन वाल कंप्यूटर का लेदा वाल फोन उचारा ईजीगे स्पैवेर द्वारा मन राबू ओके सो इज्रा एनएसओ ओके एनएसओ अने संस्थ यह पेगा स्पैवेर रूपंदन अंड इट पेगा स्पैवेर भारत देश में अंड भारत देश मुख्यमंत्री नायक अदे विधा गवर्नमेंट अफीशिय पेगा स्पैवेर तो इनफेक्ट अनाई इट द वैर अने इंग्ली पत्र कथन प्रचुरी अंड दा तो देश विधा से सैन क्रियेटी ओके सो पेगा स्पैवेर डेवलपड इन इज्रा रईट सो चाइना अने मन को तपुदी फस्ट स्टेट इज राइट आ तर सैकंड स्टेट चूदा ओके इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द बुडापेस्ट कन्वे अंड इंटरनेशनल ट्रीटी सीकिंग टू अड्रस् सैबर क्रैम्स ओके सो इक इंको इंपारटे पाइंट मन को क्वेश्चन भाग में एंटे सैबर क्रैम को संबंधी ओके सैबर क्रैम्स की संबंधी मन को प्रपंचव्याप्त ओपंदम दाने मन बुडापेस्ट ओपंदम लेदा बुडापेस्ट कन्वे अटा ओके सो बुडापेस्ट कन्वे रीसेंटली सीन इन ्यूज इज रिटेड टू अंत दे संबंधी अभी सैबर क्रैम्स की संबंधी ओके सो सैकंड स्टेट अंटे इंडिया बुडापेस्ट ओपंद सतक देशा अकेंड स्टेट सो इध मन की तपू स्टेट अन्ट ओके सो इंडिया इज नाट ए सिग्नेटरी टू बुडापेस्ट कन्वे इंडिया का अदे विधा ब्रेजि ओके सो ई रे देश बुडापेस्ट कन्वे सतक सो बुडापेस्ट कन्वे इज़ रिटेड टू वाट सैबर क्रैम्स रईट सो ई बुडापेस्ट कन्वे अटेपंद रूपंदे अंशाल रूपंदे प्रक्रिया भारत देशा मरी ब्रेजिल भागम चेयले का बट्टी सो मम्मल ने अंदर भागम चेयले का बट्टी मेम दादी सतकों पेटा बट भारत देश गवर्नमेंट इट ओपंद सतक चेयर वा अने विषयानी परशील प्रस्तम प्रसेंट स्टेटस एंटे बुडापेस्ट कन्वे एवरू भारत देश सतक चेयले सो भारत देश इतर पेद देश ब्रेजि सतक चेयले सो मन को रूम स्टेट तपूटी मन आसर एम दट डी नईदर वन आर् टू सो करेक्ट स्टेट अगर सो इक रे स्टेट तपे मन आसर नईदर् वन आर् टू 
రైట్ సో సైబర్ క్రైమ్ అదే విధంగా పెగాసిస్ స్పైవేర్ గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని డెవలప్ చేసింది ఇజ్రాయల్ రైట్ సో ఇజ్రాయల్ లోని ఎన్ఎస్ఓ అనే సంస్థ ఓకే సో ఇజ్రాయల్ డిఫెన్స్ శాఖకు సంబంధించి ఎన్ఎస్ఓ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఈ పెగాసిస్ స్పైవేర్ ని డెవలప్ చేసింది రైట్ సో బుడాపెస్ట్ కన్వెన్షన్ ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు ఇంపార్టెంట్ అంశం వార్తల్లో నిలిచింది దట్ ఈస్ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ఓకే సో ఇటీవల ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ అనేది వార్తల్లో నిలిచింది ఎందుకు వార్తల్లో నిలిచింది అనేది మనం తెలుసుకుందాం బిఫోర్ దాట్ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి ఓకే సో ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఓకే ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ లో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు రైట్ అండ్ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద కమర్షియల్ ఆయిల్ మ్యానుఫాక్చరర్ ఏది అని అంటే ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ఓకే ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ముడి చమురు వెలికి తీతలో అతిపెద్ద సంస్థ ఏది అని అంటే ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ రైట్ అదే విధంగా ఈ ఐఓసి యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఐఓసి యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది న్యూ ఢిల్లీలో ఉంది ఓకే న్యూ ఢిల్లీలో ఐఓసి యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంది అండ్ ప్రస్తుతం ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ యొక్క చైర్మన్ ఎవరో కమెంట్ లో తెలియజేయండి ఓకే సో ఈ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ భారతదేశ ప్రభుత్వ సంస్థ అన్నమాట ఓకే అండ్ ఇటీవల ఈ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఓకే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్లాంట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్లాంట్ ని ఏర్పాటు చేయబోతుంది ఓకే సో ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కి సంబంధించి మనం ఇంత ముందు సెషన్స్ లో కూడా మనం ఒక క్వశ్చన్ చూసాము అవునా సో గ్రీన్ మొబిలిటీ ప్రాజెక్ట్ పేరుతో ఇటీవల ఏ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ లడాక్ లో గ్రీన్ మొబిలిటీ ప్రాజెక్ట్ పేరుతో ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అవునా సో అదే దాన్ని దాన్ దానిలో భాగంగానే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్లాంట్ ఓకే సో ఒక విధంగా బయోఫ్యూయల్స్ ప్రో ప్రోత్సాహకం అదేవిధంగా కార్బన్ లెస్ ఫ్యూయల్స్ ఓకే సో కార్బన్ ఉద్గారాలు లేని ఇంధన వనరులను సృష్టించడంలో భారత్ చాలా కృషి చేస్తుంది అండ్ దాంట్లో భాగంగానే ఇటీవల ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ తన మొట్టమొదటి భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్లాంట్ని ఏ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయబోతుంది అంటే మనకి ఉత్తర్ ప్రదేశ్లోని మథురాలో ఓకే సో ఉత్తర్ ప్రదేశ్లోని మథురాలో ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్లాంట్ని ఏర్పాటు చేయబోతుంది అన్నమాట ఓకే సో ఇది వార్తల్లో ఉన్న అంశం దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా రావచ్చో చూద్దాం ఓకే సో డాష్ ఈజ్ ప్లానింగ్ టు బిల్డ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్లాంట్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఓకే సో ఏ సంస్థ భావిస్తుంది ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ భావిస్తుంది ఎక్కడ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కట్టాలని ఓకే సో ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఏ ప్రాంతంలో అంటే మథురా ఓకే సో మథురా అనే ప్రాంతంలో ఐఓసి ఈజ్ ప్లానింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్లాంట్ రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ఇన్ ద న్యూస్ దట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కేరళ ఓకే సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కేరళ ఇటీవల చాలా సార్లు వార్తల్లో నిలిచింది అండ్ ఇంతకు ముందు సెషన్స్ లో మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కేరళ పథకాలకు సంబంధించి ఒక పథకం గురించి తెలుసుకున్నాం దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం మాతృ కవచం అంటున్నాం ఏమంటున్నాం మాతృ కవచం సో అసలు ఈ మాతృ కవచం ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి ఓకే కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను త్వరగా అందించడం కోసం స్టార్ట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ నే ఏమంటున్నాం మాతృ కవచం సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కేరళ వార్తలో నిలిచింది అండ్ ఇటీవల ఇంకో ప్రోగ్రామ్ ద్వారా కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కేరళ వార్తల్లో నిలిచింది సో దాన్నే మనము పింక్ ప్రాజెక్ట్ అని అంటున్నాం ఏమంటున్నాం పింక్ ప్రాజెక్ట్ సో అసలు ఈ పింక్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి సో ఈ పింక్ ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా మహిళల మీద హింసను అరికట్టడం కోసం కేరళ గవర్నమెంట్ పింక్ ప్రాజెక్ట్ పేరుతో ఒక ప్రోగ్రామ్ ని లాంచ్ చేసింది అందుకే కేరళ గవర్నమెంట్ తరచుగా వార్తల్లో నిలుస్తుంది అనమాట ఓకే సో దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ డాష్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ద పింక్ ప్రొటెక్షన్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఇంటెన్స్ టు రెడ్యూస్ క్రైమ్ అగైన్ నిరోధించడం కోసం పింక్ ప్రొటెక్షన్ ప్రాజెక్ట్ పేరుతో ఇటీవల ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక కార్యక్రమాన్ని లాంచ్ చేసింది అంటే దట్ ఈస్ సి కేరళ ఓకే అ
right now coming on to another important news that is so ikkada mana ganpistune vyakti varu raj kundra and his wife shilpa shetty okay so shilpa shetty bartha gaane itanu manaku telusu baaga avuna and iti vala itani meeda chaala aaroparlu ochayi and mumbai police arrested raj kundra arrested raj kundra in the case relating to child pornography okay పిల్లలకు చిన్న పిల్లలకు సంబంధించిన అశ్లీల దృశ్యాల మీద అండ్ అశ్లీల చిత్రాలను ఇతను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడని చెప్పేసి ముంబై పోలీసులు ఇటీవల రాజ్ కుంద్రాని అరెస్ట్ చేశారు అండ్ ముంబై పోలీసుల కథనం ప్రకారం మా దగ్గర పర్ఫెక్ట్ ఎవిడెన్స్ ఉంది రాజ్ కుంద్రాని ఎరెక్ ఎందుకు అరెస్ట్ చేశామో అని ముంబై పోలీసు చెప్తుంది సో ఐ థింక్ హీ మైట్ బీ అరెస్టెడ్ అండ్ హీ మైట్ ఆల్సో గో టు జైల్ రైట్ సో రాజ్ కుంద్రాకి సంబంధించి సో ఇతను ఎందుకు వార్తల్లో నిలిచాడు ఇటీవల ముంబై పోలీసులు ఇతను అరెస్ట్ చేశారు దేని మీద చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీకి సంబంధించిన కేసు మీద ఓకే సో ఒకసారి ఈ చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీకి సంబంధించి సో చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ అనేది మనకు వార్తల్లో నిలిచింది కాబట్టి దానికి ఏ విధంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది మనకి ఎగ్జామ్లో చూద్దాం ఓకే సో విత్ రెఫరెన్స్ టు పోర్నోగ్రఫీ ఓకే అసలు పాన్కి సంబంధించి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పబ్లిషింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పోర్నోగ్రఫీ ఈజ్ ఇల్లీగల్ ఇన్ ఇండియా అండర్ సెక్షన్ టూ నైంటీ టూ అండ్ టూ నైంటీ త్రీ ఆఫ్ ఐపిసి సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ సో ఈ సెక్షన్లు మనం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లోని సెక్షన్ టూ నైంటీ టూ అండ్ టూ నైంటీ త్రీ సో ఈ రెండు సెక్షన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో పోర్నోగ్రఫీకి సంబంధించి ఈ రెండు సెక్షన్లు ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో ఈ సెక్షన్స్ ఏం చెప్తున్నాయి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే భారత దేశంలో భారతదేశంలో ఈ పాన్కి సంబంధించి షూటింగ్ చేయడం అదేవిధంగా వాటిని పబ్లిష్ చేయడం అంటే అమ్మడం అదేవిధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం ఓకే షేర్ చేయడం ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా భారతదేశంలో ఇల్లీగల్ ఏ సెక్షన్ కింద ఐపీసీలోని టూ నైంటీ టూ అండ్ టూ నైంటీ త్రీ సెక్షన్స్ కింద సో ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అవుతుంది సో మనకి క్వశ్చన్స్లో భాగంగానే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా దొరుకుతుంది సో ఆ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి రైట్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కనుక చూసుకుంటే మనకి చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ ఈజ్ ఇల్లీగల్ అండ్ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రాహిబిటెడ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ అండర్ సెక్షన్ సిక్స్టీ సెవెన్ బి ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఓకే అదేవిధంగా మనకు భారతదేశంలో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ రెండు వేల సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చారు ఓకే సో ఈ ఈ చట్టం ప్రకారం సెక్షన్ సిక్స్టీ సెవెన్ బి కింద కూడా సిక్స్టీ సెవెన్ బి కింద కూడా ఈ చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ అనేది అంటే పిల్లలతో అశ్లీల నృత్ అశ్లీల చిత్రాలు తీయడం అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ సెక్షన్ సిక్స్టీ సెవెన్ బి కింద ప్రాహిబిట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది కూడా మనకి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అదేవిధంగా మనకు ఈ పిల్లల మీద ఓకే సో పిల్లలకు సంబంధించి మనకు ఒక చట్టం కూడా ఉందన్నమాట ఓకే సో దాన్ని మనము పోస్కో చట్టం అంటాం ఏమంటాం పోస్కో చట్టం సో ఈ పోస్కో చట్టాన్ని రెండు వేల పన్నెండులో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ చట్టాన్ని చేసింది అనమాట ఓకే సో ఈ పోస్కో చట్టం అంటే ఏంటి అంటే ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ ఓకే సో ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ ఓకే సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ రైట్ సో ఈ చట్టం కూడా చైల్డ్కి సంబంధించి అంటే పిల్లలకు సంబంధించి అశ్లీల నృత్యాలు కానివ్వండి అశ్లీల కార్యక్రమాలు కానివ్వండి అదేవిధంగా అశ్లీల చిత్రాలు కానివ్వండి ప్రొడ్యూస్ చేయడం లేదా వాళ్ళని అందులో నటింప చేయడం ఈ పోస్కో చట్టం ప్రకారం కూడా పోస్కో చట్టం ప్రకారం కూడా నేరం అన్నమాట ఓకే సో ఇతని మీద పోస్కో చట్టానికి సంబంధించి ఐపీసీకి సంబంధించి అదేవిధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఈ సెక్షన్ల మీద కేసు విధించడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో ఈ పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో రాజ్ కుందర వాడు ఎవడో వాడు ఎవరికి భర్తనో ఎవరికి భార్యనో ఇదంతా మనకు అనవసరం బట్ మనకి చట్టంలో అసలు పిల్లలని ఈ పాన్ ఫిలిమ్స్ లో యాక్ట్ చేపించడం వల్ల మనకి ఎలాంటి శిక్షలు పడతాయి అండ్ ఆ సెక్షన్స్ మీద మనకు ఒక అవగాహన ఉండాలన్నమాట ఓకే సో ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్ కాబట్టి మనకు దిస్ ఫోర్త్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ సి బోత్ వన్ అండ్ టూ రైట్ నాఫ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ఇన్ ద న్యూస్ సో పోస్కో చట్టం అని చెప్పాం కదా సో పోస్కో చట్టం రెండు వేల పన్నెండు ప్రకారం సెక్షన్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ డీల్స్ విత్ డీల్స్ విత్ చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ సో ఈ పాయింట్ని కూడా తెలుసుకోండి 
right now coming on to important item in the news that is so it is china okay so it is china okay maglev train okay so oka maglev train prayoganni cheyabattindi okay so deenne manam em antunna maglev train antunna so maglev train ante enti simple ga ee maglev train anedi మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ తో నడిచే ఒక ట్రైన్ అన్నమాట మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ తో సో ఈ ట్రైన్ లో భాగంగా రెండు మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి మనకి ఒక మ్యాగ్నెట్ పుల్ చేస్తే ఇంకో మ్యాగ్నెట్ పుష్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ పుల్ అండ్ పుష్ ఈ ఫంక్షనింగ్ ద్వారా ఈ ట్రైన్ లు హైయెస్ట్ స్పీడ్ ని అచీవ్ చేస్తాయి సో ఇటీవల చైనాలో ఈ మ్యాగ్లేవ్ ట్రైన్ ప్రయోగించడం జరిగింది అండ్ ఇట్ అచీవ్డ్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఓకే సో గంటకి ఆరు కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈ మ్యాగ్ ట్రైన్ ని పరీక్షించింది ఇటీవల చైనా ప్రభుత్వం ఓకే సో చైనాలోని ఈస్టర్న్ చైనాలోని క్వింగ్ డావ్ అనే ప్రావిన్స్ లో ఈస్టర్న్ చైనాలోని క్వింగ్ డావ్ అనే ప్రావిన్స్ లో ఇటీవల ఈ పరీక్షని చేసింది చైనా గవర్నమెంట్ అనమాట ఓకే సో మనము ఈ విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి క్లియర్ సో మ్యాగలేవ్ ట్రైన్ ఆరు వందల కిలోమీటర్లు పర్ గంటకి ప్రయాణించింది అండ్ అసలు ఈ మ్యాగలేవ్ ట్రైన్ ఏ సిద్ధాంతం మీద పనిచేస్తుంది అంటే ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటే ओके सो मैग्नेटिक लेवियशन अने प्रिंसपल प्रकार मैगलेव ट्रेन अंत स्पीड अंदकट ओके ఈ ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా రావచ్చు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ రీసెంట్లీ అన్వీల్డ్ ఏ హై స్పీడ్ ట్రైన్ మ్యాగలేవ్ ట్రైన్ విత్ అ డిజైన్ టాప్ స్పీడ్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ దట్ ఈస్ చైనా రైట్ సో ఇది మనకు వార్తల్లో నిలిచిన అంశం కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఈ విధంగా రావచ్చు రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ఇన్ ద న్యూస్ ఓకే సో దట్ ఈస్ సారంగ్ హెలికాప్టర్ డిస్ప్లే టీమ్ సారంగ్ హెలికాప్టర్ డిస్ప్లే టీమ్ ఓకే సో ఈ సారంగ్ హెలికాప్టర్ డిస్ప్లే టీమ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో ఒక విభాగం అన్నమాట ఓకే సో హెలికాప్టర్ విన్యాసాలకు సంబంధించి సారంగ్ డిస్ప్లే టీమ్ అనేది ఒక సపరేట్ వింగ్ గా ఉంటుంది ఓకే సో ఎక్కడైనా ఈ హెలికాప్టర్ విన్యాసాలు జరిగితే భారతదేశ వాయుసేన తరఫున ఈ సారంగ్ టీమ్ అనేది వెళ్ళి అక్కడ హెలికాప్టర్ విన్యాసాలు చేపడుతుంది అన్నమాట ఓకే సో ఇటీవల ఈ సారంగ్ టీమ్ యొక్క సారంగ్ హెలికాప్టర్ డిస్ప్లే టీమ్ యొక్క ప్రదర్శన రష్యాలో జరిగింది అనమాట ఓకే సో ఇటీవల ఈ సారంగ్ హెలికాప్టర్ డిస్ప్లే టీమ్ యొక్క ప్రదర్శన ఎక్కడ జరిగింది రష్యాలో జరిగింది అందుకే ఈ సారంగ్ హెలికాప్టర్ డిస్ప్లే టీమ్ అనేది మనకు వార్తల్లో నిలిచింది అనమాట ఓకే సో దీన్ని మొట్టమొదటిసారి అంటే ఈ సారంగ్ హెలికాప్టర్ డిస్ప్లే టీమ్ ని మొట్టమొదటిగా రెండు వేల మూడులో ఏర్పాటు చేశారు రెండు వేల మూడులో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు అండ్ ఈ సారంగ్ హెలికాప్టర్ డిస్ప్లే టీమ్ లో భాగంగా మనకు ధృవ హెలికాప్టర్లను ఓకే సో ధృవ హెలికాప్టర్లను వాడడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ హెలికాప్టర్ డిస్ప్లే టీమ్ లో ఏ హెలికాప్టర్లను వాడతారు అంటే ధృవ హెలికాప్టర్లను వాడతారు అండ్ ఇటీవల సారంగ్ హెలికాప్టర్ డిస్ప్లే టీమ్ ఎక్కడ ప్రదర్శించింది రష్యాలో తమ హెలికాప్టర్ షో ని ప్రదర్శించింది అందుకే వార్తల్లో నిలిచింది దానికి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం విత్ రెఫరెన్స్ టు సారంగ్ హెలికాప్టర్ డిస్ప్లే టీమ్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమని చెప్తుంది మనం ఇంత ముందే చెప్పుకున్నాం కదా ఇట్ వాస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ త్రీ యాట్ బెంగళూరు అండ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ డిస్ప్లే వాజ్ అట్ ద ఏషియన్ ఏరో స్పేస్ ఎయిర్ షో అట్ సింగపూర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఓకే సో ఇటీవల రష్యాలో జరిగిన రష్యాలో జరిగిన ఎయిర్ ఎయిరో స్పేస్ ఎయిర్ షోలో ఇటీవల ఇది ప్రదర్శించడం జరిగింది అనమాట సో దీని యొక్క మొట్టమొదటి ప్రదర్శన ఎప్పుడు అంటే సింగపూర్ లో చేశారు సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ అదే విధంగా మనకు ఈ షోలో భాగంగా ఏ హెలికాప్టర్లను యూజ్ చేస్తారని చెప్పాను ధ్రువ్ హెలికాప్టర్స్ ని యూజ్ చేస్తారని చెప్పాను అంతే కదా సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి చూద్దాం ధ్రువ్ అడ్వాన్స్డ్ లైట్ హెలికాప్టర్స్ ఆర్ యూస్డ్ బై ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఓన్లీ సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఇచ్చారు కాబట్టి మనకు ఈ స్టేట్మెంట్ ఒక విధంగా తప్పు అనుకోవచ్చు ఓకే సో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ ఎండ్ విత్ ఓన్లీ ఓకే నాట్ ఓన్లీ సో ఇలాంటి పదాలు ఉన్నప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్స్ అల్టిమేట్ గా తప్పు ఉంటాయి నైంటీ పర్సెంట్ ఓకే సో ధ్రువ్ అడ్వాన్స్డ్ లైట్ హెలికాప్టర్స్ అనేవి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్సే కాకుండా ఇండియన్ ఆర్మీ యూజ్ చేస్తుంది అదేవిధంగా ఇండియన్ నేవీలో కూడా ఈ ధ్రువ్ హెలికాప్టర్స్ ని యూజ్ చేస్తారు కేవలం ఎయిర్ ఫోర్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయదు అందుకే మనకి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది తప్పవుతుంది అనమాట సో 
మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ఏ వన్ ఓన్లీ ఓకే సో మొట్టమొదటిసారి ఈ సారంగ్ హెలికాప్టర్ డిస్ప్లే టీమ్ అనేది రెండు వేల మూడులో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ బెంగళూరులో అండ్ మొట్టమొదటి ప్రదర్శన సింగపూర్లో జరిగింది అండ్ ఇటీవల ఈ సారంగ్ హెలికాప్టర్ డిస్ప్లే టీమ్ రష్యాలో తమ ప్రదర్శన నిర్వహించింది అందుకే వార్తల్లో నిలిచింది రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ సో ఆన్ జులై ట్వంటీ ఎత్ ఓకే సో జులై ట్వంటీ ఎత్న బ్లూ ఆరిజిన్ బ్లూ ఆరిజిన్ అనే అంతరిక్ష సంస్థ న్యూ షెపర్డ్ రాకెట్ లాంచ్ సిస్టమ్ ద్వారా అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళింది ఓకే సో అందుకే బ్లూ ఆరిజిన్ మరియు దాని యొక్క స్థాపకుడైన జెఫ్ బెజోస్ మనకు వార్తల్లో నిలిచాడు సో ఒకసారి ఏంటి ఈ విషయమో తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇటీవల బ్లూ ఆరిజిన్ సో బ్లూ ఆరిజిన్ ఇదేంటి ఒక స్పేస్ ఏజెన్సీ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఏ స్పేస్ ఏజెన్సీ అండ్ దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎవరు దట్ ఈస్ జెఫ్ బెజోస్ ఏం పేరు జెఫ్ బెజోస్ రైట్ సో ఇటీవల ఈ బ్లూ ఆరిజిన్ సంస్థ ఒక రాకెట్ లాంచర్ ని తయారు చేసింది అండ్ ఆ రాకెట్ లాంచర్ ని మనం ఏమంటున్నాం న్యూ షెపర్డ్ న్యూ షెపర్డ్ రాకెట్ లాంచ్ సిస్టమ్ అని అంటున్నాం న్యూ షెపర్డ్ రాకెట్ లాంచ్ సిస్టమ్ and on july 20th jeff bezos along with four other astronauts went into space and safely landed through a parachute in the desert of texas okay so villu aakasham loki ante space loki ellaru akkada space lo dadapu 20 nimshalu unnaru and aa tarvata safe ga boom meeda land ayyaru okay so ekkada america lo texas ane edari lo safe ga parachute tho land avadam jarigindi anamata andike ee blue origin samastha ade vidhanga new shepard rocket launch system ivanni vaarthallo nilichayi okay so manaki ee jeff bezos ee blue origin samastha ku jendina ఆస్ట్రోనాట్స్ అంతా కూడా ఎంత దూరం వెళ్ళారంట స్పేస్ లోకి వన్ నాట్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ పైకి వెళ్ళారు ఓకే సో వన్ నాట్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ పైకి వెళ్ళి వచ్చారనమాట వీళ్ళు ఓకే సో దీనికి సంబంధించి మనం ఇంతకు ముందు అసలు భూమికి మరియు స్పేస్కి అంటే ఎంత పైకి పోతే మనం అంతరిక్షంలోకి పోయినట్టు అసలు ఆ బౌండరీ ఏంటి అంటే మనం ఇంత ముందు సెషన్స్లో కూడా తెలుసుకున్నాము కార్మన్ లైన్ అని అవునా సో కార్మన్ లైన్ థియరీ ప్రకారం ఇఫ్ వీ ట్రావెల్ ఓకే ఇఫ్ వి ట్రావెల్ సీ లెవెల్ నుండి అంటే సముద్ర మట్టం నుండి వంద కిలోమీటర్లు దాటేసి పైకి వెళ్ళినాం అనుకోండి ఆ వంద కిలోమీటర్లు అవతల ఉండేది అంతరిక్షం అంటారు ఓకే సో ఇటీవల రిచర్డ్ బ్రాన్సన్ కూడా వర్జిన్ గ్యాలక్టిక్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ద్వారా అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళాడు కానీ వాళ్ళు కేవలం ఎనభై ఆరు కిలోమీటర్ల పైకి మాత్రమే వెళ్ళారు కానీ బ్లూ ఆరిజిన్ సంస్థ ఇటీవల నూట ఏడు కిలోమీటర్లు పైకి వెళ్ళి వచ్చింది ఒక విధంగా క్యార్మన్ లైన్ థియరీ ప్రకారం సో క్యార్మన్ లైన్ థియరీ ఏం చెప్తుంది అంటే అంతరిక్షం ఎక్కడుందంట సముద్ర మతం నుండి వంద కిలోమీటర్లు దాటేసి వెళ్ళిన తర్వాత అది అంతరిక్షం ఓకే సో ద లైన్ సో వంద కిలోమీటర్ల తర్వాత ఉన్న ఆ లైన్ నే మనం క్యార్మన్ లైన్ అంటున్నాం ఓకే సో ఈ క్యార్మన్ లైన్ దాటితేనే మనం అంతరిక్షంలోకి ప్రవేశించినట్టు అండ్ ఆ క్యార్మన్ లైన్ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది ద త్రెష్ హోల్డ్ ఈస్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఓకే సో హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పైకి వెళ్తేనే అంతరిక్షంలోకి ఎంటర్ అయినట్టు అనమాట ఓకే సో ఈ జెఫ్ బెజోస్ ఎంత దూరం వెళ్ళాడు పైకి నూట ఏడు కిలోమీటర్లు వెళ్ళాడు అండ్ క్యార్మన్ లైన్ థియరీ ప్రకారం ఇతను అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళి వచ్చాడు అని చెప్పుకోవచ్చు మనం ఓకే సో వర్జిన్ గ్యాలక్టిక్ సంస్థ అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిందా క్యార్మన్ లైన్ థియరీ ప్రకారం అంటే నో ఇట్ డిడ్ నాట్ గో టు స్పేస్ రైట్ సో దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా రావచ్చు రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్ న్యూ షెపర్డ్ ఈజ్ ఏ వర్టికల్ టేక్ ఆఫ్ వర్టికల్ ల్యాండింగ్ క్రూ రేటెడ్ సబ్ ఆర్బిటాల్ లాంచ్ వెహికల్ డెవలప్డ్ బై సో ఏ సంస్థ డెవలప్ చేసింది బ్లూ ఆరిజిన్ సంస్థ ఓకే సో దీనికి అధిపతి ఎవరు ఎవరు జెఫ్ బెజోస్ రైట్ సో ఇటీవల గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వార్తల్లో నిలిచింది సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు ఎస్పెషల్ గా బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కొన్ని ముఖ్యమైన స్థలాలు వార్తల్లో నిలిచాయి ఓకే వార్తల్లో నిలిచాయి అన్నమాట సో అసలు ఎందుకు ఈ స్థలాలు వార్తల్లో నిలిచాయి అంటే ఇటీవల ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని మూడు ముఖ్యమైన ప్రదేశాలు అంటే చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్న మూడు ముఖ్యమైన ప్రదేశాలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లోని ఒక పథకం కింద ఎంపిక అవ్వడం జరిగింది అండ్ ఈ పథకం కింద ఎంపిక అయ్యాయి కాబట్టి ఎంపిక అయ్యాయి కాబట్టి అక్కడ మనకు యూజర్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు అనమాట లైక్ వైఫై ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి పార్కింగ్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి ఓకే సో అదే విధంగా రిఫ్రెష్మెంట్ రిఫ్రెష్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయబోతున్నారు ఆ చారిత్రక ప్రదేశాల్లో సో అసలు ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అండ్ దానికి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఉండొచ్చో చూద్దాం
Okay, so which of the following monuments of Andhra Pradesh have been identified as Adarsh Smarak? Okay, so okay, sorry, this Adarsh Smarak and a scheme go into the Okay, so Adarsh Smarak and a scheme ni rendu vela padna algulo government of India launches in the Namata and a government of India lo una Samskritika Mantritva Shaka Dina Manamantamu Ministry of Culture. Okay, Ministry of Culture. So Samskritika Mantritva Shaka. Government of India lo baganga rendu vela padnalu lo adarsh smarak ane program ni launch yeh sindi. Okay, so mana Ministry of Culture evaru important question and recent ka dini gula mana discuss jaise ham jar gindi comment it in the comment section. So prasutam Bharat desho samskritike shaka mantra evaru je pandi and mana Telugu vadiya thano. So, this Adarshi Smarak scheme is in the Pradesh. There is a lot of Pradesh in the Pradesh. And here, in this Adarshi Smarak scheme, there are Wi-Fi facilities, cafeteria facilities, and okay, lighting facilities. So, what is monument? That is, monuments at Nagarjuna Konda, Guntur Jilla. Okay, so, Guntur Jilla is in Nagarjuna Konda. That is, in the Srikakulam Jilla, there is a lot of Shali. Okay, so about the Kalani Kijendina, about this stupa sevaita unayo, Vatini, Ada Vidanga, Lepakshiloni, Virabadra Swami Temple, Lo Baganga, E. Adarsh Smarak scheme Kinda Yempikaya Namata. Okay, and E. Scheme Lo Baganga, E. Mood Pradeshalo, Wi Fi. Parking facilities, lighting facilities, okay, cafeteria, even any facilities provide Jestaru e scheme lo baganga. Right? So it e mood monuments. Adarsh Smarak scheme in the NP Kavaba Daigabati and the Pradesh Prabutum Barthaloni Chindi. Right? So select the correct answer using the code given below. So E Mood Pradeshalo, MP Kaya Gabati Mudu. That is D. One, two, three is the correct answer. Right? Ada Vidanga, Manaka Andhra Pradesh Loni Kadapa Jilla Launa Gandhi Kota. Okay? So E Gandhi Kota Guda Gandhi Kota Guda Kendra Prabutum Air Party Ashna adopt. Adopt a heritage scheme. Okay, adopt a heritage scheme. Kinda Kadapa Jilla Loni Gandhi Kota select Avadam Jarinda Namata. Okay, so Adarsh Smarak scheme Kinda E Mood Pradeshalu Adevidanga adopt a heritage scheme Kinda Gandhi Kota select Avadam Jarindi. So he points Nimanam Gurtu Bet Kali exam point of view and especially if you are preparing for APPSC. Right now, coming on to importance. So, children, the fort at Gandhi Kota has been included in the Adopt a Heritage Scheme of Ministry of Tourism. Okay, so, sir, children, the Adarsh Smarak Scheme and Ministry of Culture, Adopt a Heritage Scheme and Ministry of Tourism. So, difference good to wait. Right now, coming on to next important news that is IIT Ropar. Okay, so IIT Ropar was recently in news. So, asalu, IIT Ropar ekkadundi. Punjab Rastram lo undi. So, this is the first thing that is called. Okay, so it is IIT Ropar was in news. Yenduku, ante IIT Ropar, oka kotta device ni develop jaisindi and our device pere Amlex antunam. Okay, Amlex. So, asalu, e Amlex ani device anti ante manaku oxygen cylinders unta yada. So, oxygen cylinders are the oxygen mask manaki betti na pudu. Okay, so we have inspiration jason put on the gal local bills kuna pudu or cylinder on the oxygen of stundi and exhale jason up to exhale jason up to carbon dioxide velutundi and other with the cylinder on the continuous oxygen supply item the abati the oxygen would a carbon dioxide local p value put on the right so you with the oxygen waste stage ni oxygen waste stage ni road in chadam kosam okay cut the device ni rope on the inch in the iit rope are okay then i'm on them i'm lex on to now and the key iit rope are it evil of our thalon is in the so he am lex on a device mukhyanga oxygen cylinder slow na e oxygen waste stage ni thug in chadam kosam pani jay say okay device on a matter okay so we're coming in charlo the oxygen supply and a continue down to me so man i'm a poor water to none than the gali local chick लोपल की पील चीन अपने वार्ड था ना आउना मिगता टाइम लो ये ऑक्सीजन अंतर वेस्ट का वैल्यू पोतन ना आउना मास्क नोंडी गुड़ा ये ऑक्सीजन अंतर वेस्ट का वैल्यू पोतन सो ये वेस्ट स्टेज नहीं निरोधिन चरम कोसम एम्लेक्स अने डिवाइस नहीं आईआईटी रोप आर डेवलप जैसी ना नमाट राइट सो दिन एक सामान्य चीज क्वेश्चन एवी दंगरा होता हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डैश हैज डेवलप्ड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस एमलेक्स सो ये दी ये आईआईटी डेवलप्ड जैसे दी दैट इज़ डी रोपार ओके सो वेरीज़ आईआईटी रोपार इन पंजाब 
right now coming on to next important item in the news so international olympic committee it ivala vaarthallo nilichindi okay so asalu international olympic committee enduku vaarthallo nilichindi anedi manam telusukundam okay so international olympic committee anedi mukhyanga manaku prapancha vyaptanga olympic games ni nirvahinchadam kosam erpaatu chesina oka pedda organization okay so deenni 1894 lo ante dadapu 123 yella kritam in international olympic committee ni erpaatu cheyadam jarigindi so eppudu erpaatu chesaru 1894 లో ఏర్పాటు చేశారు ఓకే సో ప్రస్తుతం ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీకి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న వ్యక్తి థామస్ బ్యాక్ ఏం పేరు అతని పేరు థామస్ బ్యాక్ రైట్ సో థామస్ సో ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ వార్తలో నిలిచింది అండ్ దీన్ని ఎయిటీన్ నైన్టీ ఫోర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దీనికి ప్రస్తుతం ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న వ్యక్తి థామస్ బ్యాక్ ఓకే సో ఇటీవల ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ తన టోక్యోలో జరగబోయే ఒలింపిక్స్ ఓకే సో టోక్యోలో జరగబోయే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి సంబంధించిన ఒలింపిక్స్ యొక్క థీమ్ని చేంజ్ చేసింది అనమాట ఓకే సో దానికి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా రావచ్చో చూద్దాం ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ చేంజెస్ ఇట్స్ మోటో లేదా దాని యొక్క థీమ్ని ఫాస్టర్ హయ్యర్ స్ట్రాంగర్ నుండి ఏ విధంగా మార్చింది అని అడుగుతున్నారు సో ఇంతకుముందు ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ యొక్క మోటో ఏముండేది ఫాస్టర్ హయ్యర్ స్ట్రాంగర్ సో ప్రస్తుతం దేనిగా మార్చారు అనేది చూద్దాం సో ఏ ఫాస్టర్ హయ్యర్ స్ట్రాంగర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఫాస్టర్ హయ్యర్ స్ట్రాంగర్ విత్ ద వరల్డ్ ఫాస్టర్ హయ్యర్ స్ట్రాంగర్ టోక్యో ఫాస్టర్ హయ్యర్ స్ట్రాంగర్ టుగెదర్ సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ డి ఓకే సో ఈ ఫాస్టర్ హయ్యర్ స్ట్రాంగర్తో పాటు ఇటీవల తన ఒలింపిక్ కమిటీ మోటోలో టుగెదర్ అనే పదాన్ని కూడా జాయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో నాఫ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ సో మొత్తం ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీలో నూట ఐదు సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి ఓకే వన్ నాట్ ఫైవ్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి అనమాట ఓకే అండ్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ని కనుక మనం చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ లుసాన్ ఓకే సో లుసాన్ అనే ప్రదేశంలో ఉంది అండ్ ఈ లుసాన్ స్విట్జర్లాండ్లో ఉందన్నమాట ఓకే సో ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ క్లియర్ సో ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ ఇటీవల తన మోటోని తన ఆబ్జెక్టివ్ని లేదా ఒక విధంగా దాని యొక్క ఉద్దేశాన్ని తెలియజేయ తెలియజేసే లైన్నే మనం ఏమంటాం మోటో అని అంటాం ఓకే సో ఆ మోటో లైన్ని చేంజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇదంతా కూడా మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీకి సంబంధించిన ఇతర సమాచారం రైట్ నా కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ఇన్ ద న్యూస్ దట్ ఈస్ స్టాండ్ అప్ ఇండియా స్కీమ్ ఓకే సో ఇటీవల ఈ స్టాండ్ అప్ ఇండియా స్కీమ్కి సంబంధించి ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క టైం పీరియడ్ని ఎక్స్టెండ్ చేశారనమాట ఓకే సో ఇంకో నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ స్టాండ్ అప్ ఇండియా స్కీమ్ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని వ్యాలిడిటీని ఎక్స్టెండ్ చేశారు అంటే ఎప్పటి వరకు రెండు వేల ఇరవై ఐదు వరకు ఈ స్టాండ్ అప్ ఇండియా స్కీమ్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది సో అసలు వాట్ ఈస్ స్టాండ్ అప్ ఇండియా స్కీమ్ అంటే ఈ స్టాండ్ అప్ ఇండియా స్కీమ్ని రెండు వేల పదహారులో రెండు వేల పదహారులో స్టార్ట్ చేశారనమాట రెండు వేల పదహారులో స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఈ స్టాండ్ అప్ ఇండియా స్కీమ్లో భాగంగా మనకు ఎస్సి ఎస్టి అండ్ ఉమెన్ ఓకే ఎస్సి ఎస్టి అండ్ ఉమెన్ సో ఈ కేటగిరీస్లో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఈ కేటగిరీస్లో ఎస్సి ఎస్టి అండ్ ఉమెన్ చెందిన అభ్యర్థులలో ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఓకే సో వ్యాపార సంస్థలు నిలకొల్పుకోవడం కోసం వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడడం కోసం ఆర్థిక సహాయంని అందించే ప్రోగ్రామ్గా మనం స్టాండ్ అప్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ని చెప్తామన్నమాట ఓకే సో ఒక విధంగా టు డెవలప్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ స్కిల్స్ ఇన్ ఎస్సీస్ ఎస్టీస్ అండ్ ఉమెన్ స్టాండ్ అప్ ఇండియా స్కీమ్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఓకే సో దీంట్లో భాగంగా ఎస్సి ఎస్టీ ఉమెన్ అభ్యర్థులకు పది లక్షల నుండి వన్ క్రోర్ లోన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే పది లక్షల నుండి వన్ క్రోర్ లోన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఇప్పటి వరకు దాదాపు నలభై ఐదు వేల కోట్లు నలభై ఐదు వేల కోట్లు ఈ స్టాండ్ అప్ ఇండియా స్కీమ్ లో భాగంగా పంచారనమాట ఓకే సో స్టాండ్ అప్ ఇండియా స్కీమ్ చాలా ముఖ్యం గుర్తుపెట్టుకోండి ముఖ్యంగా ఈ స్కీమ్ ఉద్దేశించింది ఎవరికి మహిళలు ఎస్సీ ఎస్టీకి చెందిన వర్గాల ప్రజలకు ఈ స్కీమ్ ఉద్దేశించింది వాళ్ళ లోపల వ్యాపార మెలకువలు పెంపొందించడం కోసం అదేవిధంగా వాళ్ళు కూడా వ్యాపార సంస్థలు నెలకొల్పేలా ధైర్యం అందించడం కోసం స్టాండ్ అప్ ఇండియా స్కీమ్ ని స్టార్ట్ చేసింది భారతదేశ ప్రభుత్వం అండ్ ఇటీవల రెండు వేల ఇరవై ఐదు వరకు ఈ స్టాండ్ అప్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ యొక్క వ్యాలిడిటీని పెంచడం జరిగింది ఓకే సో దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా వస్తుందో చూద్దాం స్టాండ్ అప్ ఇండియా స్కీమ్ హ్యాస్ బిన్ రీసెంట్లీ ఎక్స్టెండెడ్ అంటిల్ విత్ ఇయర్ సో ఆన్సర్ ఈస్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ రైట్ నాఫ్ కమింగ్ ఆన్ టు 
నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ఇన్ ద న్యూస్ దట్ ఈస్ సో ఇక్కడ మనకు ఒక బుక్ కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఈ బుక్ పేరు ఏంటి అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ బిల్డింగ్ ఇండియా త్రూ సేవ బిల్డింగ్ ఇండియా త్రూ సేవ ఇటీవల ఈ బుక్ వార్తలో నిలిచింది ఎందుకు అంటే నార్మల్గా దిస్ బుక్ వాస్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే సో ఈ బుక్ ఎప్పుడు పబ్లిష్ అయింది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే పబ్లిష్ అయింది కానీ ఇటీవల ఈ బుక్కు సంబంధించి చైనీస్ ట్రాన్స్లేషన్ ఓకే సో ఇటీవల ఈ బుక్ని చైనా భాషలోకి మార్చారు అనమాట ఓకే చైనా భాషలోకి మార్చారు సో వాట్ ఈస్ ద చైనీస్ లాంగ్వేజ్ సో అది ప్రపంచంలోనే అతి ఎక్కువ జనాభా మాట్లాడే భాష సో ఆ భాష ఏంటో కమెంట్ సెక్షన్లో తెలిపాను సో ఇటీవల చైనా భాషలోకి ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ బిల్డింగ్ ఇండియా త్రూ సేవ ఈ బుక్ని చైనీస్ భాషలోకి తర్జుమా చేయడం జరిగింది ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరిగింది అందుకే ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ బిల్డింగ్ త్రూ సేవ అనే పుస్తకం వార్తల్లో నిలిచింది అనమాట ఓకే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం అండ్ దీన్ని రాసిన వ్యక్తి సుధాన్షు మిట్టల్ ఏం పేరు సుధాన్షు మిట్టల్ సుధాన్షు మిట్టల్ అనే వ్యక్తి ఈ పుస్తకాన్ని రాశాడు అండ్ ఇది ట్వంటీ నైన్టీన్లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో పబ్లిష్ అయింది కానీ ఇటీవల ఒక చైనా భాషలోకి దీన్ని తర్జుమా చేశారు అందుకే ఇది వార్తల్లో నిలిచింది రైట్ సో దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ చూడండి హూ ఈస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ ఆర్ఎస్ఎస్ బిల్డింగ్ ఇండియా త్రూ సేవ ఎవరు సుధాన్షు మిట్టల్ సుధాన్షు మిట్టల్ రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ఇన్ ద న్యూస్ దట్ ఈస్ పిఎఫ్ఆర్డిఏ అసలు పిఎఫ్ఆర్డిఏ అంటే ఏంటి పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఓకే సో ఈ అబ్రివేషన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఓకే సో ఇటీవల ఈ పిఎఫ్ఆర్డిఏ వార్తల్లో నిలిచింది ఎందుకు అంటే విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు ది వీటిని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం ఎఫ్డిఐ ఓకే సో ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు అంటున్నాం ఓకే సో ఇటీవల ఈ పిఎఫ్ఆర్డిఏ సంస్థలో విదేశీ పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడం కోసం ప్రోత్సహించడం కోసం అంటే దాదాపు డెబ్బై శాతం విదేశీ పెట్టుబడులను ఇటీవల పిఎఫ్ఆర్డిఏలో గవర్నమెంట్ ఆమోదించడం జరిగింది ఓకే సో మొత్తం పిఎఫ్ఆర్డిఏలో పెట్టుబడులు ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు కేవలం ఫారినర్స్ ఎవరైనా వచ్చి ఈ పిఎఫ్ఆర్డిఏలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కేవలం నలభై తొమ్మిది శాతం మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఓకే సో మిగతా అంతా భారతదేశం నుండి సమకూర్చుకోవాలి ఓకే కానీ ఇటీవల కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది ఏమని అంటే పిఎఫ్ఆర్డిఏలో ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఫారెన్ కంపెనీస్ ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఎంత శాతం వరకు డెబ్బై శాతం వరకు ఓకే సో అందుకే పిఎఫ్ఆర్డిఏ వార్తల్లో నిలిచింది క్లియర్ సో అసలు ఈ పిఎఫ్ఆర్డిఏ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే భారతదేశంలో పెన్షన్ ఫండ్స్ని పెన్షన్ ఫండ్స్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడం కోసం అండ్ దానికి ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేయడం కోసం ఈ పిఎఫ్ఆర్డిఏని రూపొందించారు సో పిఎఫ్ఆర్డిఏ పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ చట్టం యాక్ట్ని రెండు వేల పదమూడులో తీసుకొచ్చారు కానీ ఈ చట్టం కన్నా ముందే ఈ చట్టం కన్నా ముందే దీన్ని రెండు వేల మూడులో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఓకే సో చట్టం మాత్రం రెండు వేల పదమూడులో చేశారు అండ్ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆమోదం పొందింది కానీ దీన్ని ఏర్పాటు ఎప్పుడు చేశారు అంటే రెండు వేల మూడులో ఏర్పాటు చేశారు ఓకే సో ప్రస్తుతం మనము ఎన్పిఎస్ అంటాం కదా నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ సో ఈ నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ని అమలు చేసే సంస్థ ఏది అని అంటే పిఎఫ్ఆర్డిఓ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకే సో దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా రావచ్చు పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ హ్యాస్ అలౌడ్ ఫారెన్ కంపెనీస్ టు హోల్డ్ అప్ టు డాష్ స్టేక్ ఇన్ పెన్షన్ ఫండ్స్ ఓకే సో ఎంత డెబ్బై నాలుగు శాతం వరకు ఫారెన్ కంపెనీస్ ఇక ముందు పెన్షన్ ఫండ్స్లో తమ పెట్టుబడులు పెట్టొచ్చు రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ఇన్ ద న్యూస్ సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నది కదా సో దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము అంటే బాలికా పంచాయత్ అంటున్నాం ఏమంటున్నాం బాలిక పంచాయత్ ఓకే సో ఇటీవల బాలిక పంచాయత్ పేరుతో ఒక కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఎక్కడ గుజరాత్లోని ఓకే సో గుజరాత్లోని కనేరియా అనే విలేజ్లో 
ओके कनेरिया अने विलेज लो इटी वाला बालिका पंचायत पेरु तो ओके प्रोग्राम ने निर्वाहिन चार सो मुख्य अंग असली बालिका पंचायत प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य में इंटियर नंटे मान कि six to fourteen years age gap उन्ना six to fourteen years मध्य लो उन्ना पिल्ला लकी असलो एडमिनिस्ट्रेशन ये विदंगा उन तुन्दी ग्राम पंचायत लो परिपालन ये लाजर हो तुन्दी वीट तो ओके प्रोग्राम ने निर्वाहिन चारी ये खड़ा गुजरात लोनी कनेरिया ने ग्राम हमलो ओके एंड इट वाज ए ह्यूज सक्सेस राइट सो एक सारी गन का जोड़ दी ये बारी का पंचायत लो पार्टिसिपेट जेड़म कोसम यंग फीमेल्स एज्ड बिटवीन 10 टू 21 सो करेक्टेड इन तमुंद 6 टू 14 अन्नानु बट इट इज रॉंग 10 टू 21 ओके सो पदी नुंडी ईरवाय का समाचार अल मज़लो उन्ना यंग अम्मा इलेवरी थे उन्नारो वालकु असलु विलेज पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन � ओके सो दानिक संबंधित ची बालिका पंचायत सक्सेसफुली हेल्ड एट कनेरिया विलेज इन गुजरात ओके सो कनेरिया ने विलेज लो ये बालिका पंचायत कार्यक्रमानी निर्वाहिन चलाम जरिए किंदा नमः राइट नव कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आइटम इन द न्यूज़ सो इकड़ा हमारा गणपिस्तुना गेम एंटी चेस आ राइट सो चेस की संबंधित चीज़ असल में मेम दिल्ली स्कॉली अंडे जुलाई इरवाई नी ओके सो जुलाई इरवाई नी इंटरनेशनल डे ऑफ चेस अनंतम ओके इंटरनेशनल डे ऑफ चेस असल वो इचेस अने आटा ये कड़े जन मिलचिन ओके सो वेर डिड इन विच कंट्री डिड दिस गेम ऑफ चेस ओरिजिनेट अंडे भारत देश हम लोग। तो ऐसा लो ये चेस नहीं प्रपंचानी कांडिंच ना देश में ये दिया अंडे भारत देश हम। But is chess the national game of India? No, right? So chess नहीं तमन national game का कली की उन्हें देश में ये दो comment section लो जब पढ़नी। I think how many of you will answer? I'll see it, right? So ऐसा लो ये chess ने game नहीं प्रपंचानिक परिचय जैसे इन्हीं भारत देश हम, ओके, सो भारत देश हम लोग ये चेस ने गेम नहीं चतरंज अने पैर तो आड़े वाला नमाता, ये माने वालों चतरंज, ओके, चतरंज, सिंपल गा, चतरंज जन गोड़ा अंटर, सो चतरंज पैर तो उन्ह ये चेस गेम नहीं, क्रमक्रमांगा ये पुराई ते अरबल भारत देश ने कोच्चरो ओके आता रहता है ये आरब ले ये गेम नहीं यूरोप लो प्रवेश व्यक्ता रू एंड यूरोप लो चाला पॉपुलर आईपो इंदर नम्बर टा ये चेस गेम ओके सो कभी दागा चेस की पुट्टी नहीं लेती आने टे भारत देश हम दिन नहीं प्रपंच आने की एक्सपोज़ जैसे नेवरों आने आरब बोलो ओके सो ये पॉइंट गुरुत्व बैठ कोने एंड जुलाई 20 नहीं जुलाई 20 नहीं इंटरनेशनल डे ऑफ चेस गा भी लुस्ता राइट नव कमिंग ऑन टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज चेस वाज इन्वेंटेड दैट इज इंडिया ओके सो इंडिया लो चेस नहीं ये पैर तो आड़े बारो चतरंज ओके सो मरी भारत देश में उन्हें ये चेस नहीं प्रपंचम लो की अंटे यूरोप लो की प्रवेश बैठीं द बारो अरब्स ओके अरब्स एंड मेरे को का क्वेश्चन आ रही है ना ये चेस नहीं तब नेशनल गेम का खाली की उन्हें देश में ये शिवाजी बेनर्जी मरने चला दो, ओके, मरने चला हम जा रहे हैं इन्दी, एंड इतने की, इतने की, मान की मोहन, मोहन, बगन अवार्ड इन गुड़ाई वर्ड हम जा रहे हैं इन्दा नमः टम, ओके, सो मोहन बगन अवार्ड, सो इटी वाला इतने मरने चला दो, एंड इतने मरने चिंता रवाता, इतने की मोहन बगन अवार्ड नहीं वर्ड हम जा रहे हैं इन्दा ओके सो असल ही मोहन बगन अवार्ड अंटे एंटी सो मोहन बगन अवार्ड अंटे मुख्य अंग माजी क्रीड़ा कार्य लूंटर गया था भारत देशाने की चंदी ना माजी क्रीड़ा कार्य लकी इच्छे अवार्ड नहीं माना मोहन बगन अवार्ड अंटा सो दिस मोहन बगन अवार्ड इज मेनली गिवन टू फॉर्मर प्लेयर्स इन इंडिया ओके माजी आठ गाल की इच्छा अवार्ड नहीं मोहन बगन अवार्ड अंटा सो असल मोहन बगन अने दी ये मोहन बगन अने ओका व्यक्ति पैरों में द एयरपोर्ट जैसे ना अवार्ड न माटा सो मोहन बगन अंटे ये वरु ओका पुरु अंटे ब्रिटिश इंडिया कालम लो ब्रिटिश इंडिया कालम लो ब्रिटिश वारी फुटबॉल टीम नहीं ओड 
ओके सो अतनी गुरुत्वगा एस्टेब्लिश ये इसना अवार्ड मोहन बगन अवार्ड एंड इटी वाला शिवाजी बेनर्जी की ये मोहन आगन बगन अवार्ड नहीं आने इन चरण जरूरी थी ओके सो शिवाजी बेनर्जी इतनो कलकत्ता प्रांतानिक जन्म व्यक्ति सो प्रस्तुतम कलकत्ता ने कोलकाता नोडांट हम आउना सो इटी वाला इतनी की अवार्ड लाभ इन चुन्दी एंड शिवाजी बेनर्जी इज़ आल्सो ए फेमस फुटबॉल प्लेयर ऑफ इंडिया ओके सो इज़ आल्सो ए फेमस फुटबॉल प्लेयर ऑफ इंडिया राइट सो मान की इतनो फेमस है पुरा याद वन अंटे 1994 लो जारी नो का फुटबॉल टूर्नामेंट लो पहले ओके ब्राज़ील देश आ ओके सो अंधे के इतन रीसेंट का चानी पौधा डू एंड चानी पौधे ना थरवाता इतन के मोहन बगन अवार्ड नहीं प्रेजेंट जेडम जरिए इन्दी अंधे के शिवाजी बेनर्जी वाज़ इन न्यूज़ राइट नव कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आइटम इन द न्यूज़ सो ओके सारे क्वेश्चन ये विधंगा राज आड़गोचो � so posthumously and chani poyina tarvata so that is c shibaji benerji so mohan bagan ratna evariki istaru bharat deshaniki jendina maji kreeda karulaku icche award ni mohan bagan ratna antam right now coming on to next important item in the news that is saudi arabia government okay so saudi arabia government iti vala vaarthalu nilchindi enduku ante manaki saudi lo hajj and medina ओके, सो मक्का मरियो मदीना ये रेंडु प्रांतालो उन्हें यदा एंड प्रति समाचरम चाला मंदी मुस्लिम्स ये पवित्र यात्रा लो भागेंगा हज जेस्तार नमाता, ओके हज जेस्तार, सो ये हज यात्रा लो भागेंगा दे विजिट मक्का एंड मदीना, राइट, सो इटी वाला सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट एम जेसिंदी अंटे ये वाले � ओके, सो ये लांटी मगर समरक्षक उड़ लेकुंडा गुड़ा वीलू सऊदी अरेबिया लोनी हज यात्रा चाहिए बच्चू, अनि सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट प्रकटिंचित, सो कभी दंगा सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट रीसेंट का वार्तालो निलचिंदी येंदु को, अंटे वाला करिक्युलम लो, अंटे वाला पिल्ला लकी बोधिंचे पाठालो ओके क्लोज्ड ओके क्लोज्ड फैमिली सिस्टम नोंडी क्रमक्रमंग ओपन अप आउट होना ना माता एंड इटी वाला सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट महिला लग गुड़ा ड्राइविंग लाइसेंस ने ग्रांट ये सिंदी ओके विदंगा लिबरल टाइप ऑफ कंट्री का सऊदी अरेबिया थायर आउट होनी एंड दांत लो बागंगा ने इटी वाला सऊदी अरेबिया ग इंतक मुंडो ये वाला इना स्त्री हज यात्रा जाया लिया इंटे कंपलसरी का ओका मगा समरक्षक उड़ इंटे ओका मेल गार्डियन उन्डाल इप्परो आ आवश्यक नहीं है तो ओके सो जाने के संबंधित क्वेश्चन एविद क्वेश्चन एविद इंगार्ड को चु इंटे विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्री हैज एंडेड मेल गार्डियन रिक्वायरमेंट फॉर व ओके अर्थात् मैं इनके दा सो ये वाला इतने स्त्रीलो हज हज यात्रा के रावल आन कुंटन आरो वाले को इकन उन्हें मगा समरक्षक को आवश्यक नहीं दो ओके सो दैट इस सऊदी अरेबिया ओके सो ये मगा समरक्षक को डिने ये मंटा रों टे मरहम अंटा ओके मरहम अंटे ये वालो मगा समरक्षक को ये वालो स्त्री तो अच्छे ओके मेल ग Another important news and probably the last important news that is Mark 8 Zircon mission. Okay, so the name of Zircon missile Anantuna. Okay, so it is a Zircon missile ni Russia Desham Prayogi in Chindi. Okay, Russia Desham Prayogi in Chindi. Right, so this Zircon missile Anedi Oka hypersonic missile. Okay, hypersonic missile. मामूल का माने कुछ मिसाइल्स लो रेंडो रकाला मिसाइल्स उन्टाई आओ ना वो कदार नहीं हाइपरसोनिक अंटे इनको मिसाइल नेम अंटा मो सुपरसोनिक मिसाइल अंटा सो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन हाइपरसोनिक एंड सुपरसोनिक अंटे हाइपरसोनिक मिसाइल्स अचीव स्पीड मोर देन फाइव मार्क ओके सो मोर देन फाइव मार्क स्पीड ओके आई तो मार्क स्पीड लगाना ये कौन स्पीड नहीं अचीव ये से मिसाइल्स नहीं हाइपरसोनिक नहीं आधे विधंगा सुपरसोनिक अंटे एंटी अंटे मोर देन वन मार्क ओके सो वन मार्क तो वन मार्क का ना कुछ सम ये कौन स्पीड नहीं अचीव ये से मिसाइल्स नहीं एवं टामो सुपरसोनिक मिसाइल्स अंटा असलो फाइव मार्क अंटे मामूलगा स्पीड � शिपन उल्लान अंटा मन माटा, ओके, सो हाइपरसोनिक सुपरसोनिक को का डिफरेंस ऐंटो दिल सिंगर दा, इटी वाला रशिया देशम, 
జిర్కాన్ హైపర్సోనిక్ మిసైల్ ని ప్రయోగించింది అండ్ ఇది ఎంత స్పీడ్ ని అచీవ్ చేసిందంట మార్క్ 8 అంటే హైపర్సోనిక్ so i do mark kanna ekko speed ni achieve chese missiles ni manam hypersonic missiles antam and ee missile ni manam ekkadi nundaina prayoginchochu ante boom meedu nundi ganiyandi ship meedu nundi ganiyandi ledha air force ledha helicopter meedu nundi aeroplane nundi kuda prayoginchochu anamata so andike ee zircon hypersonic missile anedi vaarthalo nilchindi deeniki sambandhinchina question ela undo chuddam okay so which country has tested its ambitious hypersonic missile zircon recently that is russia okay so zircon anedi oka hypersonic missile gurtu pettukondi so hypersonic ante missiles which achieve more than 5 mark speed are called as hypersonic and missiles which achieve uh, just over about 1 mark speed is called as supersonic missiles so by this we end our current affairs through mcq session i hope you like the session for further quality content please like share and subscribe our channel thank you